கிட்டத்தட்ட பாரம்பரியமாக உள்ள சந்தேகங்கள் கொஞ்சம் இருக்குது நவீன காலத்துடைய சில சந்தேகங்கள் இருக்கு பாரம்பரியமாக உள்ள சந்தேகங்கள் பெரும்பாலும் குர்வானையும் சுண்ணாமை படிக்கக்கூடிய மக்களுக்கு அந்த சந்தேகங்கள் நீங்கி இருக்கும் இருந்தாலும் சில மகிக்கக்கூடிய சந்தேகங்கள் இருக்கு சிலருக்கு வந்து எச்சில் ஒழுங்கலாமான்னு ஒரு சந்தேகம் ஒரு காலத்தில் இருந்தது அதனால ஒழுங்காம துப்பி துப்பியே என்ன அந்த நாளை என்ன செய்திருப்பார்கள் கழித்திருப்பார்கள் உடம்பு முழுமையாக என்ன செய்திருக்கும் பலகீனமாக போயிருக்கும் இஸ்லாம் அப்படி சொல்லவில்லை அடுத்ததையும் தாண்டி சளி ஒழுங்கலாமா அது வந்து என்ன பிரச்சனை ஆயிருமான் உடம்புக்குள்ளிருந்து வரக்கூடிய ஒரு விஷயம் அது உணவாக இருந்தாலே தவிர மற்றபடி என்ன அதாவது நமது திருப்பி விழுங்குவது என்பதில் எந்த விதமான அதாவது தவறும் இல்லை இது இயல்பானது அது ஒரு இயல்பான விஷயம் இல்லை என்றால் ஹுலு ஃபித்தீன் மார்க்கத்தில் மிதமிஞ்சி போன ஒரு நிலையை நம்மளுக்கு அதை என்ன செய்யும் ஏற்பட்டு விடும் அதாவது ஏற்படுத்திவிடும் அடுத்ததாக அந்த நோன்பு முறிக்கக்கூடிய அந்த காரியங்களில் வரக்கூடிய சந்தேகம் பல் துளக்குது பல் துளக்கினால் நோன்பு முறியுமா அப்படி என்ற கேள்வியை நாம் என்ன செய்கிறோம் பார்க்கிறோம் இதிலே ஒரு சிலர் ரசூல்லா சல்லா அலி வசல்லம் எண்ணிக்கை இல்லாத அளவு ரமதானிலே பல் துளக்கியதை நான் பார்த்திருப்பேன் என்று சொல்வார்கள் அது புகாரிலே வரக்கூடிய செய்தியும் தான் ஆனால் இம்மா புகாரி அதை ஹதீதாக என்ன செய்யவில்லை பதிவு செய்யவில்லை ஒரு மொல்லக்கான ஒரு செய்தியாக அதாவது ஒரு நபித்தோடருடைய ஒரு அதாவது மொல்லக்கான செய்தி என்பது அறிவிப்பாளர் வரிசை இல்லாமல் பதிவு செய்யப்பட்ட ஒரு செய்தி பலகீனமான அந்த வடிவத்தில் பதிவு செய்திருக்கிறார் வயூத்கர் என்று பலகீனமான வடிவத்தை பதிவு செய்திருக்கிறார் இது வரக்கூடிய அறிவிப்பாளர் வரிசை வரக்கூடிய கிரந்தங்களை எல்லாம் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா பலகீனமான செய்தி ரசூல் சல்லா அலுசம் ரமதானிலே எப்படி பல் துளக்கு விஷயத்தை நடந்து கொண்டார்கள் என்று நேரடியான செய்தி இல்லை பொதுவான செய்திகள் இருக்கின்றன ரசூல் நாங்கள் பல் தொழுக்குவது சம்பந்தமாக என்ன லவ்லான சுக்கால உம்மத்தி ராமர் தோம்பி சிவாகி மாக்குள் இவ்வது என் உம்மத்துக்கு வந்து என்ன அதாவது கஷ்டம் இல்லை என்று சொன்னால் அவர்களுக்கு ஒவ்வொரு உதவோடும் பல் தொழுக்கு ஏவி இருப்பே என்று பொதுவான ஹதீதிகள் என்ன செய்கின்றன இருக்கின்றனவே தவிர ரமலானில் ஸ்பெஷலாக எப்படி நடந்து கொண்டார்கள் என்ற எந்த விதமான சகையான செய்திகளும் இல்லை ஆனால் ரமலானுக்கு வேறாக பிரத்யேகமாக இப்போ பல் தொழுக்குதல் ஏதாவது சட்டம் இருக்கான்னு கேட்டால் அதுவும் இல்லை எனவே பல் துளக்குதல் என்பது ஒரு பிரச்சனை கிடையாது ரமதான்ல பல் துளக்கு என்று பிரச்சனை கிடையாது ஆனால் இன்றைக்கு வந்து டூத் பேஸ்ட் போட்டு பல் துளக் துளக்குவதனால சின்ன பிள்ளைகளுக்கு பல் துளக்க வைக்க நேரத்தில் கொஞ்சம் கவனமாக இருக்கணும் ஏன்னா அவங்க எங்கே ஒரு டைம் கிடைச்சாலும் அவர்கள் தனது நோம்பை வந்து பரிகாரம் செஞ்சு கொள்வதற்கான முயற்சி என்ன செய்வாங்க எடுப்பாங்க டூத் பேஸ்டை விரும்பி அவங்க தின்ற சாப்பாடு அது அதனால அந்த விஷயத்துல என்ன நம்ம வந்து பிள்ளைகளை பழக்குகின்ற நேரம் என்பதனால நாங்களே பயிற்சி கொடுத்து வாய் நாத்தம் அடிக்குது பல்லு விளக்குன்னு ஒரு நாளைக்கு மூணு முறை சொல்லி மூணு சான்ஸை நாம என்ன செஞ்சிடாம கொடுத்து விடாமல் அதுல கொஞ்சம் நாம என்ன செய்ய வேண்டும் கவனமாக இருக்க வேண்டும் நாங்களும் பல் துளுக்கிற நேரத்தில் அதை அலட்சியமாக மற்ற நேரங்கள் துளக்குவது போல இல்லாமல் அதனுடைய சுவையை என்ன உடம்புக்கு ஃபுல்லாகவே என்ன உற்சாகம் தரக்கூடிய அமைப்பிலான அந்த பேஸ்ட் எல்லாம் என்ன செய்யுது இருக்குது அப்ப அந்த அமைப்பிலான பேஸ்டுகள் எல்லாம் நம்ம போட்டு பல்லு விளக்குற நேரத்தில் மிகவும் கவனமாக என்ன செய்ய வேண்டும் தவறு கிடையாது கவனமாக என்ன செய்ய வேண்டும் இருக்க வேண்டும் ஏன்னா நபி தோழர்களை பினப்பாஸ் ரதி அல்லா வந்தவர்கள் ஆயிஷா ரதி அல்லா வந்தா அவங்க எல்லாம் அதாவது பிள்ளைகளுக்கு அந்த சூயிங்க மாதிரி நம்ம சப்பி கொடுக்கிற மாதிரியான உணவுகளை சப்பி என்ன செய்திருக்கிறார்கள் கொடுத்திருக்கிறார்கள் என்ற அதர்களை நம்ம என்ன செய்கிறோம் பார்க்கிறோம் அது போல உணவை சுவைத்து பெண்கள் டெஸ்ட் பண்ணுவாங்க இது எனது காரம் சரியாகிக்குதா இப்படி எல்லாம் பார்த்ததாக செய்திகள் எல்லாம் நம்ம என்ன செய்கிறோம் பார்க்கிறோம் எனவே தடை இல்லை தொண்டை கூலிய தான் தான் என்னது அதுல தடைய தவிர இது தடை கிடையாது ஆனாலும் நம்ம அதுல கவனமா நாக்களை ஊர்ற நேரத்தில் சுவை உடலுக்கு போவதற்கான வாய்ப்பு உண்டு அதற்கு முன்னால் நமது நமது நோன்பை என்ன செய்ய வேண்டும் பாதுகாத்துக் கொள்ள வேண்டும் இதே நேரத்தில் சிலருக்கு நம்பிக்கை இருக்க வேண்டாம் நம்ம பல் துளக்கணும் என்று சொன்னா வாயில உள்ள அந்த கஸ்தூரி வாட போயிருமோ அப்படி என்று சொல்லி என்னது ஒரு நம்பிக்கை இருக்குது அதாவது நோன்பாளியுடைய வாசம் என்பது இறைவனிடத்தில் கஸ்தூரியை விட மதிப்பானது என்பது அர்த்தம் வந்து வாயில வாட கஸ்தூரி அர்த்தம் அல்ல வாயில் உள்ள வார வாட நாற்றம் நாற்றம் தான் அது கஸ்தூரி எல்லாம் கிடையாது அது கஸ்தூரி எல்லாம் இல்லை ஆனா அல்ல அதுக்கு அந்தஸ்து கொடுத்துக்கிறா என்ன அவர் நோன்பாளி என்பதனால் மிதமிஞ்சி அந்த வாசம் வருது என்பதனால அல்லாஹு தாலா அதுக்கு என்ன செய்யறான் அந்த அந்தஸ்தை கொடுத்திருக்கிறான் இதனால் சில மார்க் அறிஞர்கள் என்ன சொல்றாங்கன்னா காலையில லுகர் வரைக்கும் என்ன செய்யலாம் பல் துளக்குதுல பிரச்சனை இல்ல ஆனா லுகரை தாண்டிய பின்னால பல்ல என்ன செய்ய வேண்டாம் துளக்க வேண்டாம் சிலர் சொல்வார்கள் இந்த இந்த பிரிப்புக்கு இந்த ஹதீசத்தான் என்ன செய்வாங்க சொல்லுவாங்க என்றால் லுகர் வரைக்கும் நாற்றம் விளங்காது லுகர் தாண்டுற நேரத்தில் தான் அது என்ன செய்யும் விளங்க ஆரம்பிக்கும் என்கின்ற அடிப்படையிலையும் சொல்லி இருக்கிறார்கள் ஆனால் அதற்கும் பல் துளக்கலுக்கும் என்ன சம்பந்தம் இல்லை அதாவது இந்த செய்திக்கும் இதுக்கும் சம்பந்தம் இல்லை பல்ல எந்த நேரம் துளக்கலாம் ஆனால் நாற்றத்தை பொறுத்த வரைக்கும் கஸ்தூரிக்கு சமம் என்றது அர்த்தம் அதனுடைய அந்தஸ்து சமமே தவிர இது கஸ்தூரி என்ற அர்த்தம் அல